ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വന്നിരുന്നു സുഹൃത്തിന് പേരെന്ന് ചോദിച്ചില്ല എന്തായാലും അവൻ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പം റോ ഫോർമാറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു പക്ഷെ അത് അവന് എന്താണ് നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ അവൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി എസ് ത്രീ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ റോ ഫോർമാറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡോബിൻ്റെ ലൈറ്റ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ പുതിയ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനൊക്കെ വന്ന് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ തന്നെ റോ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് ജെ പി ജിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ജെ പി ജിയും റോയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങളും ഏതിൽ നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ മിക്ക സുഹൃത്തുക്കൾക്കുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ജെ പി ജിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ നമ്മൾ റോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും റോ പ്ലസ് ജെ പി ജിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നതാണ് അപ്പം അതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെമ്മറി കാർഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉള്ളൊരു മെമ്മറി കാർഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കല്യാണ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാതെ പിടിച്ചിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യ വേളയിൽ മാത്രം നമുക്കിപ്പം ഒരു താലി കെട്ടണ സമയമോ അങ്ങനെയുള്ള വേളകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് റോ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് റോ പ്ലസ് ജെ പി ജി ആഡ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങ് നമുക്ക് ജെ പി ജിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെന്താ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഫ്ലാഷ് അടിയാതെ വരിക നമ്മുടെ കളർ ബാലൻസ് മാറി പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് റോ ഫോർമാറ്റ് വളരെ അനുയോജ്യമാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ജെ പി ജിൻ്റെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമുക്കിത് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ റോ ഫയൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഇ ഒ എസ് ആറിലൊക്കെ നമ്മുടെ അതിലെ ഫയൽ വരുന്നത് സി ആർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫയലാണ് അത് ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലത്തും പെട്ടെന്ന് ഓപ്പണായി കിട്ടില്ല പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പിലും അഡോബ് ലൈറ്റ് റൂമിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഓപ്പണായി കിട്ടുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് വന്നത് സി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫയലായിരുന്നു അത് അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയ ഫയലായിരുന്നു കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വരുന്ന കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മൾ ലൈറ്റ് റൂമും ഫോട്ടോഷോപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പ്രസസ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇത് നോക്കുന്നത് എയ് ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറയിലാണ് ഇത് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഫയൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സിംഗിൾ ഫയൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ പുതിയ ഇറങ്ങിയ ഇ ഒ എസ് ആറിലൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തം സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ഫയലുകൾ വേണം ചില നമുക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഒരു ടോണിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജെ പി ജി ഫയലിലേക്ക് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും ഇമേജിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ക്യാമറ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കനോണിൻ്റെ എയ്റ്റി ഡി ക്യാമറയാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് റോ ഫോർമാറ്റിൽ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് മെനു പോയിട്ട് നോക്കിയി
അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കെൽവിനാണ് ഉള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓട്ടോ വൈറ്റ് ബാലൻസിലേക്ക് മാറ്റണം മാറ്റാം നമുക്ക് ഷെയ്ഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയലൈറ്റിലേക്ക് വേണം മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ സംഗതിയും മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടോണുകളൊക്കെ നമ്മൾ വൈറ്റ് ബാലൻസൊക്കെ മാറിപ്പോയാലും നമുക്ക് ഇത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഇതാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് കളർ എന്നുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിന് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇപ്പം ഒരു അയ്യായിരം അല്ലെ നാലായിരം ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിലുണ്ട് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പക്ഷേ കറക്റ്റ് ടോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഇതിൽ നമുക്കുള്ളത് നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് എസ് ആർ ജി ബി എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അഡോബ് ആർ ജി ബിയിലേക്ക് വേണം മാറ്റാം പിന്നെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തായാലും മാറ്റാൻ പറ്റും ഇനി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമുക്കിതിൽ ഈ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് സേവ് എസ് എ ന്യൂ ഫയൽ എന്നുള്ളതുണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ അടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സേവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ജെ പി ജി ഫയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സേവ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ഈ ഫയല് നമുക്ക് റോ ഫയൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആയിരുന്നു നമ്മളിപ്പം കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫയല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫയൽ ആയിട്ടുള്ള ജെ പി ജി ഫയൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലായിരുന്നിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ഫോട്ടോസും കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ വീണ്ടും പോയിട്ട് മെനുവിൽ പോകാം മെനുവിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ റോ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് എടുക്കാം നമുക്ക് വേണ്ട ഇമേജ് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു കണ്ണടയുടെ ഫോട്ടോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്ത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം എന്തായാലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നല്ലത് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ വൈറ്റ് ബാലൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നിരവധി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കെൽവിൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം അങ്ങനെ നമുക്ക് നിരവധി നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൗണിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അത് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്യാമറയിൽ റോ ഫയൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇതും റോ ഫയൽ എടുത്ത ഫോട്ടോസ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റോ ഫയൽ നിന്ന് ജെ പി ജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫയലാണ് ഇത് നേരത്തെയുള്ള കണ്ട ഫയൽ നമ്മളെ ജെ പി ജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഫയലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ജെ പി ജിയിൽ ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന പുതിയ ക്യാമറകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് മൊത്തം ഫയലുകൾ സെലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളെ ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് റോ ഫോർമാറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് നിങ്ങൾ ഇമേജ് റോ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ക്ലാസ് ഉടൻ തന്നെ ബാക്കി വരുന്നതാണ് അപ്പം നല്ല സുഹൃത്ത് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉപകാരമായി നിങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കമൻ്റായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് 
എത്ര ഫോട്ടോസാണ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ടിക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തം സെലക്ഷൻ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി പുതിയ ക്യാമറയിൽ ഉണ്ട് അതിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തായാലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്യാമറയിൽ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ